বন্ধুরা পোকো এক্স টু এবং রিয়েল মিক্স টু এই দুটো ফোন প্রায় অনেকটাই এক বলতে পারেন তার কারণ হচ্ছে একটা আর একটাকে বিট করার জন্যই মার্কেটে এসেছে কিন্তু যদি আমরা ক্যামেরা স্যাম্পেলসের দিকে তাকাই বা ক্যামেরা কম্পারিজনটা দেখি এই দুটো ফোনের মধ্যে তাহলে দুটো ফোনের মধ্যে তফাতটা আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং এই ভিডিওতে আজকে আমার কাজ হচ্ছে এই দুটো ফোনের মধ্যে ক্যামেরা কম্পারিজন করে দেখানো আর আমি এটুকু কথা দিতে পারি যে এই ক্যামেরা কম্পারিজনটা একটু আলাদা হতে চলেছে এবং আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন কোনটার ক্যামেরা বেটার এবং যে রেজাল্ট আপনাদের সামনে আসবে সেটা সত্যি একদমই অবাক করা হবে তার কারণ যে ধারণাটা আপনাদের পোকো এক্স টুর উপরে আছে বা যে ধারণাটা আপনাদের রিয়েল মিক্স টুর উপরে আছে সে দুটো একদমই পাল্টে যাবে তো দেরি কিসের ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা ছোট্ট কথা এবং অনুরোধ আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এরকম কোয়ালিটি কন্টেন্ট এবং অসাধারণ টাইপের কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুলবেন না আর নামটা যেন মনে রাখবেন আমি আপনাদের নতুন বন্ধু টেক ফ্যাক্ট গায় তো চলুন দেরি না করে শুরু করি দুটো ফোনের ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন আমি আর ডিটেলসে বললাম না তাতে ভিডিওটাই বড় হবে কারণ আমি ধরে নিচ্ছে আপনারা যারা এসেছেন তারা হয়তো দুটো ফোনের ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন পুরোটা জেনেই এসেছেন আমরা প্রথমে শুরু করব মেন ক্যামেরার কিছু নর্মাল ফুটেজ দিয়ে এই ছবিটা আপনারা যদি মন দিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে পোকো এক্স টুতে আর রিয়েল মিক্স টুতে মোটামুটি একই টাইপের ছবি ক্যাপচার করেছে কিন্তু আরেকটু ভালোভাবে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন মোটেও দুটো ছবি এক নয় তার কারণ হচ্ছে প্রথমে আপনি পিছনের দিকে এই এরিয়াটা দেখুন যেটা একদমই ওভার এক্সপোজড হয়ে গেছে এবং ওয়াশড আউট হয়ে গেছে সেখানে কোনো ডিটেলস নেই আর রিয়েল মি এক্স টুর ওই জায়গাটাতেই দেখুন কত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছে এবং পিছনে সবুজ গাছের পাতাগুলোকে অনেকটাই ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে ব্লারের মধ্যেও কিন্তু ডিটেলসগুলো ক্যাপচার করেছে রিয়েল মিক্স টু এখানে বেটার আর কোনো এক দিক দিয়ে আমার মনে হচ্ছে রিয়েল মিক্স টুর কালারটা স্লাইটলি বেশি কিন্তু পোকো এক্স টুতে স্লাইটলি কম কিন্তু ওভারঅল ছবি যদি বলেন তাহলে এখানে রিয়েল মিক্স টু কিন্তু একটু বেটার এরপরের হাতের ছবিটাকে দেখুন এই ছবিটা থেকে অনেক কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে প্রথমত পোকো এক্স টুর ক্যামেরা সনি সেন্সার কিন্তু রিয়েল মিক্স টু স্যামসাং আমাদের মনে অনেকেরই ধারণা আছে যে স্যামসং সনির থেকে ভালো হতে পারেন কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে আপনারা যদি এই ছবিটা ঠিক মিডল পোর্শনের দিকে সাদা আংটিটার দিকে দেখেন তাহলে স্লাইটলি জুম করলে দেখতে পাবেন আঙুলের চামড়ার টেক্সচারটা এবং আংটির টেক্সচারটা অনেক বেটার সেটা হচ্ছে রিয়েল মিক্স টুর ক্যামেরাতে এবং বেশি ডিটেলস ক্যাপচার করেছে এখানে রিয়েল মিক্স টু আর পোকো এক্স টুর ক্যামেরাতেও এই ছবিটা খুব একটা ভালোভাবে তুলতে পারেনি কারণ মিডল পোর্শনের দিকে কোনো রকম ডিটেলস এখানে পাওয়া যায়নি আপনারা হয়তো ভাববেন যে ফোকাসের ইস্যু হয়েছিল কিন্তু না বন্ধুরা এখানে আমি ট্যাপ টু ফোকাস করে ভালোভাবে ফোকাস করে এই ছবিটা তুলেছিলাম কিন্তু মিডল পোর্শনের ডিটেলসটা যেন পোকো এক্স টুতে অনেকটাই কম সে জায়গায় রিয়েল মিক্স টুর ওভারঅল পিকচারের এক্সপোজারটাও খুব ভালোভাবে মেনটেন করেছে হালকা স্লাইটলি মনে হচ্ছে যেন কালারটা বেশি বাদ বাকি সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো এখানেও জিতে গেল পোকো এক্স টুর থেকে রিয়েল মিক্স টু এরপরে এই জামাটার ছবিটা দেখুন প্রথমত আপনারা সেরকম কোনো ডিফারেন্স খুঁজে পাবেন না আর ডিফারেন্স সেরকম বেশি নেও কিন্তু যদি আপনারা আমাকে একটা ডিফারেন্স খুঁজে বার করতেই বলেন তাহলে আমি বলবো কালার টেম্পারেচার প্রথমত পোকো এক্স টু হালকা কুলার টোনে আছে কিন্তু এখানে রিয়েল মিক্স টু হালকা যেন ওয়ার্মার টোনে চলে গেছে অর্থাৎ একটু ইয়োলেস টিন্ট আছে ছবির মধ্যে সেটা কোনো ফ্যাক্ট নয় এবং এটা কোনো ম্যাটার নয় দুটো ছবির ডিটেলস এবং ক্ল্যারিটি যদি বলেন তাহলে একদমই একই প্রায় ধরতে গেলে এখানে কোনো খুঁত খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না ডিফারেন্স খুঁজে পাবেন পরে ঠিক এই ছবিটাতে এটা ঠিক ডাইনামিক রেঞ্জ চেক করার জন্য আমি দুটো ফোনে একই জায়গা থেকে ছবিটা তুলেছিলাম যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সূর্য কিন্তু ডাইরেক্ট ক্যামেরা মুখী এবং এখানে পোকো এক্স টু ছবির দিকে যদি তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে সূর্যটা কোন এরিয়াতে আছে সেটা একদমই বুঝতে পারছেন না এবং ডাইনামিক রেঞ্জ খুব একটা ভালো নয় সানলাইটটাকেও যেন হ্যান্ডেল করতে পারছে না ঠিকঠাক কিন্তু রিয়েলমি এক্স টু ছবির দিকে ভালোভাবে তাকান সূর্যটা ঠিক কোন জায়গাতে আছেন ঠিকঠাক আপনারা বুঝতে পারবেন এবং মেজার করতে পারবেন ডাইনামিক রেঞ্জও খুবই সুন্দর এসেছে এবং আর একটা জিনিস যেটা আপনাদেরকে দেখা উচিত গাছের সবুজ অংশগুলোর কালার টোনটাকে ঠিকঠাক ম্যানেজ করেছে রিয়েলমি এক্স টু কিন্তু পোকো এক্স টু একটু ফেড করে দিয়েছে গাছের পাতার কালারগুলোকে তো কালারের দিক দিয়ে এবং ওভারঅল পিকচারের কোয়ালিটি ডাইনামিক রেঞ্জের দিক দিয়ে এখানেও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পোকো এক্স টু থেকে রিয়েল মিক্স টু অনেকটা বেটার এই শুকনো পাতাটার দিকে যদি আপনারা তাকান তাহলে একটা জিনিস আপনারা নোটিস করতে পারবেন যে যে পোকো এক্স টুতে তোলা ছবিটা এবং রিয়েল মি এক্স টুতে তোলা ছবিটা প্রায় এক বলতে পারেন কিন্তু
কোন ব্র্যান্ড কিভাবে ইমেজ প্রসেস করে সেটা কিন্তু ব্র্যান্ডের একান্তই পার্সোনাল ব্যাপার এবার বন্ধুরা আপনারা এই ছবিটা দেখুন আপনাদের ধারণা পুরোটাই পাল্টে যাবে প্রথমত হচ্ছে পোকো এক্স টু যে ছবিটা তুলেছে সেটাতে পুরো ওয়ার্ম টোন আপনারা নোটিস করতে পারছেন অর্থাৎ একটু ইয়েলোই স্টিনটো আছে তার সাথে ছবিটা অনেকটাই ওয়ার্ম কিন্তু রিয়েল মিক্স টুল টেন্স টু ন্যাচারাল অর্থাৎ একদমই ন্যাচারাল ছবি আপনারা দেখতে পাবেন এবং মিডল পোর্শনের দিকে যদি আপনারা জুম করেন তাহলেও দেখতে পাবেন যে পোকো এক্স টু থেকে রিয়েল মিক্স টু অনেক অনেক বেশি ডিটেলস ক্যাপচার করেছে যেটা কিন্তু একদমই আশাতীত ছিল না কিন্তু আমি জানি না কেন রিয়েল মিক্স টুর ইমেজ প্রসেসিংটা এইটটি ফাইভ পারসেন্ট কেসে কিন্তু বেটার আমি দেখেছি পোকো এক্স টুর তুলনায় আপনারা মিডল পোর্শনের এই ছবিটার দিকে নোটিস করুন এবং বুঝতে পারবেন কতটা ডিফারেন্স তার সাথে এই পাতাগুলোর যে অ্যাকচুয়াল কালার এই কালারই ছিল রিয়েল মিক্স টু যেটা ক্যাপচার করেছে কিন্তু পোকো এক্স টু অনেকটাই ওয়ার্ম করে দিয়েছে ছবিটাকে এবার চলে যাব ম্যাক্রো শটের দিকে ম্যাক্রো ক্যামেরাটা অনেকটা বেটার হচ্ছে পোকো এক্স টুতে রিয়েল মিক্স টুর ম্যাক্রো ক্যামেরাটা আমাকে অতটা ইমপ্রেস করতে পারেনি আপনারা এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কালার তো বেশি অবশ্যই রিয়েলমিতে কিন্তু ডিটেলস অনেক সফট এবং ওভারঅল পিকচারও দেখতে অতটা ভালো লাগছে না কিন্তু পোকো এক্স টুর সেম রেজলিউশনের ক্যামেরা অর্থাৎ দুই এমপির ক্যামেরা দিয়েও কত দুর্দান্তভাবে এই ছোট্ট ছবিটা তোলা হয়েছে এরপরে আপনারা এই ছবিটা দেখলেও বুঝতে পারবেন যে এখানেও ম্যাক্রো ক্যামেরাটা কিন্তু বেটারভাবে পারফর্ম করেছে পোকো এক্স টুতে কাজ এই ম্যাক্রো ক্যামেরাতে ক্লিয়ার উইনার হচ্ছে পোকো এক্স টু এবার চলে যাব সেলফিতে বন্ধুরা ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করবে রিয়েল মিক্স টুর ক্যামেরা এটা আমাদের ধারণা তার কারণ এটা বত্রিশ এমপির একটা ক্যামেরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কে সেই অতটা ইমপ্রেস করতে পারেনি রিয়েল মিক্স টুর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা তার কারণ হচ্ছে এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার এই নাকের এরিয়ার কাছে একটু ওভার এক্সপোজ করে দিয়েছে রিয়েল মিক্স টু স্কিন টোনটাকে একটু রেডিস করে দিয়েছে রিয়েল মিক্স টু পিছনে যদি ব্লাডটা দেখেন তাহলে অনেকটা আর্টিফিশিয়াল টাইপের ব্লাড করেছে রিয়েল মিক্স টু এবং হাইলাইটেড এরিয়াগুলোকে ঠিকঠাক ম্যানেজ করতে পারেনি আর পোকো এক্স টুতে যদি আপনারা দেখেন তাহলে ওভারঅল পিকচারটা অনেকটাই বেটার কোয়ালিটির আমার এখানে মনে হচ্ছে ওভার এক্সপোজের কোনো ইস্যু নেই তার সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করেছে এরপরের এই সেলফিটা যদি দেখেন তাহলে ওভার এক্সপোজারের ব্যাপারটা আপনারা ঠিকঠাকভাবে নোটিস করতে পারবেন এবং এটা বুঝতে পারবেন যে রিয়েল মিক্স টুর ক্যামেরা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অনেকটা ওভার এক্সপোজ করে দেয় এবং সেখানে কোনো রকম ডিটেলস থাকে না কিন্তু পোকো এক্স টু কত সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে পিছনের হাইলাইটেড এরিয়াগুলোকে সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যদিও স্ক্রিন টোন এখানে আমি স্লাইটলি বলবো ন্যাচারাল রিয়েল মিক্স টুতে আর পোকো এক্স টুতে একটু পিঙ্কি স্টোন করে দিয়েছে আমার স্ক্রিন টোনটাকে যদিও আমি বিউটিফিকেশন মোডটাকে অফ করে রেখেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় অফ করার পরেও একটু হলেও বিউটিফাই মোডটা কাজ করে এরপরে এই সেলফিটা দেখলেও বুঝতে পারবেন যে পোর্ট্রেট মোডে কতটা বেশি ওভার এক্সপোজ করে দেয় রিয়েল মিক্স টু কিন্তু পোকো এক্স টু সেই জায়গাটা ভালোভাবে ম্যানেজ করেছে কিন্তু স্ক্রিন টোন আমি বলবো রিয়েল মিক্স টুর অনেকটা বেটার এবং ডিটেলস একটু বেটার রিয়েল মিক্স টুতে বন্ধুরা নর্মাল পোর্ট্রেট মোডের ছবি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে যদি আমরা তুলি তাহলে ঠিক এরকম কয়েকটা ছবি পাবো প্রথমত স্কিন টোন তো রেডিস করে দেয় রিয়েল মিক্স টুতে অর্থাৎ আপনার স্কিনটাকে আরও রেড করে দেবে রিয়েল মিক্স টুতে সে জায়গায় পোকো এক্স টুতে হাতের আঙুলগুলোর স্কিন টোনটা একদম ন্যাচারাল রেখেছে কিন্তু ডিফারেন্স আছে তখনই যখন আপনি কন্ট্রাস্ট লেভেলটাকে দেখবেন পোকো এক্স টুতে কন্ট্রাস্ট লেভেলটা একটু বেশি ব্ল্যাক এরিয়াগুলো হালকা যেন ব্ল্যাক বেশি কিন্তু আপনারা যদি নোটিস করেন তাহলে ব্লাডের কোয়ালিটি একদমই এক ব্লাড দেখে বুঝতে পারবেন না কোনটা কোন ফোনে তোলা এবং অসাধারণ এজ ডিটেকশান কোনো রকম খামতি নেই দুটো ফোনেরই এজ ডিটেকশান কালার্স খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করেছে দুটো ফোনই তবে রিয়েল মিক্স টু কালারটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছে এই ছিল স্যাম্পেলস এবার চলে যাব আমরা কিছু ভিডিও স্যাম্পেলসের দিকে এই ভিডিও স্যাম্পেলসের কথা বলে দেওয়ার আগে আমি কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি কয়েকটা জিনিস পোকো এক্স টুতে আছে যেটা রিয়েল মিক্স টুতে নেই কয়েকটা জিনিস রিয়েল মিক্স টুতে আছে কিন্তু পোকো এক্স টুতে নেই তবে সব থেকে অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট এবং ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে রিয়েল মিক্স টুতে বোকে মোডে ভিডিও করতে পারবেন সেটা কিন্তু পোকো এক্স টুতে পারবেন না তো এক এক করে চলুন আমরা ভিডিও স্যাম্পলগুলো দেখে নিই ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে এটা রিয়েলমি এক্স টু ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারছেন স্টেবিলাইজেশনটা কীরকম আছে একটু দৌড়াবো যাতে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা স্টেবিলাইজেশনটা কীরকম দেওয়া আছে সামনের ক্যামেরাতে ইআইএস থাকার জন্য একটু ক্রপ হয়ে আপনারা ভিডিওটা দেখতে
এই যে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এটা রিয়েলমি এক্স টুর ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে ই আই এস চালু আছে এবং রেজলিউশন হচ্ছে হাজার আশি পি এবং থার্টি এফ পিএস আমি একটু দৌড়ে দেখাচ্ছি যাতে স্টেবিলাইজেশনটা বোঝা যায় এই যে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এটা পোকো এক্স টুর ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে রেজলিউশন আছে হাজার আশি পি থার্টি পিএস আমি একটু দৌড়ে দেখাচ্ছি তাহলে স্টেবিলাইজেশনটা আপনারা বুঝতে পারবেন কীরকম আছে এই যে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে এটা আলট্রা স্টেডি মোড অন করে রেকর্ড হচ্ছে যে ফিচারটা রিয়েলমি এক্স টুতে দেওয়া আছে আমি একটু দৌড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম স্টেবিলাইজেশন সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা প্রত্যেকটা স্যাম্পল মন দিয়ে দেখলেন তবে এবার কনক্লুশনের পালা অর্থাৎ কোন ফোনটা বেটার আমার চোখে সেটা আমি বলতে চলেছি আর একটা কথা বলে রাখি বন্ধুরা রিয়েলমি এক্স টুতে ক্রোমা বুস্ট নামে একটা অপশন আছে যেটা অন করে যদি আপনি ছবি তোলেন তাহলে অসাধারণ কিছু ছবি উঠবে কোন রকম এডিট করা ছাড়াই আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইডে সেই ছবিগুলোকে পোস্ট করতে পারবেন যেটা আপনি পোকো এক্স টুতে পারবেন না তবে এখন নতুন সিরিজের ফোনগুলো অর্থাৎ নোট সিরিজের ফোনগুলো এবং আরও অনেক ফোনে কিছু ফিচার দিচ্ছে তার মধ্যে রেডমিও প্রো কালার বলে সেই একই অপশনটাকে এনেছে কাজেই রিয়েলমি এক্স টুর এখানে স্লাইটলি একটু অ্যাডভান্টেজ আমি বলবো তার সাথে ফ্রন্ট এবং ব্যাকের বোকে মোডের ভিডিওটা তো অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ যেটা পোকো এক্স টুতে নেই আর পোকোর ফ্রন্ট ক্যামেরাতে সিনেমাটিক মোডে কিছু ছবি তোলা হয় যেগুলো রিয়েলমি এক্স টুতে হয় না অসাধারণ লাগে দেখতে আপনারা স্যাম্পলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এবং ব্যাক ক্যামেরা দিয়েও সেটা হয় তাহলে জিতলোকে প্রথমত বলে রাখি বন্ধুরা রিয়েলমি এক্স টু ছবির দিক দিয়ে পোকো পোকো এক্স টু থেকে অনেক বেটার পারফর্ম করেছে ডিটেলস ডাইনামিক রেঞ্জ এবং কালার্স ভালোভাবে হ্যান্ডেল করেছে রিয়েলমি এক্স টু কিন্তু পোকো এক্স টুতে ডিটেলস অত ভালো আমি পাইনি যেটা থাকার কথা ছিল চৌষট্টি এমপি সোনি সেন্সার হওয়ার জন্য ভিডিওতে পোকো এক্স টু থেকে অনেকটা বেটার পারফর্ম করেছে রিয়েল মিক্স টু তার কারণ হচ্ছে রিয়েল মিক্স টুতে আলট্রা স্টেবিলাইজেশন মোড আছে এবং স্টেবিলাইজেশনটাও সামনের ক্যামেরাতেও আছে এবং কোয়ালিটি অবশ্যই স্টেবিলাইজেশনের বেটার পোকো এক্স টু তুলনা কিন্তু পোকো এক্স টুতে ম্যাক্রো ক্যামেরাটা দুর্দান্ত সেটা ফোকাস আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু রিয়েল মিক্স টুর ম্যাক্রো ক্যামেরাতে ফোকাস চেঞ্জ করতে পারবেন না তার সাথে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটাও পোকোর একটু বেশি বেটার তো যাদের ভিডিওর প্রেফারেন্সটা একটু বেশি তারা নেবেন রিয়েল মিক্স টু এবং যাদের ভিডিও আর ছবি মোটামুটি অ্যাভারেজ টাইপের ক্লিক করেন এবং যাদের এই ডিটেলসগুলো এবং এই প্রবলেমগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই তারা রিয়েল মিক্স টু বাদ দিয়ে পোকো এক্স টু কিনতে পারেন তবে একটা ফোন কিনতে গেলে শুধু ক্যামেরা নয় আরও অনেক কিছু যাচাই করতে হয় সেটার জন্য আমি ডেডিকেটেড ভিডিও এনেছি সেটা লিঙ্কও আমি নিচে ডিসক্রিপশান সেকশানে দিয়ে দেবো অবশ্যই সেই পোকো এক্স টু আর রিয়েল মিক্স টুর কম্পারিজন ভিডিওটাও দেখতে ভুলবেন না তবে আমার কাছে ক্যামেরার দিক দিয়ে জিতেছে রিয়েল মিক্স টু আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতামতটা জানাবেন পোকো এক্স টু কিন্তু কোনো এক দিক দিয়েও কম নয় এবং আমি দুটো ফোনের ইউজার কাজে আমি বায়াসডো নয় আপনাদের মতামতটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন ততদিন সুস্থ থাকবেন এবং ভিডিও দেখতে থাকবেন আমি নতুন রকমের ভিডিও আবার আপনাদের সামনে আনতে থাকবো আজকে বিদায় দিন আপনাদের নতুন বন্ধু টেক ফ্যাক্ট গায়কে